Olá, meus caros. Olha só que interessante. O senhor Davi Miranda Neto trazendo quem? Ele, pastor Cláudio Duarte, grande Claudiozão. Não, o Cláudio Zolo seria o Cláudio Zolo. Interessante, né? A madrugada vitrola rolando, trocando de biquíni sem parar. Não, 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 mas não é esse, é o Duarte, que faz praticamente o que o Zoli faz. Só que ele está na igreja, ele é santo. As piadas, os sarcasmos, o duplo sentido, o senhor Cláudio Duarte fala nos púlpitos igual ao Cláudio Zoli. Que diferença tem dos Claudinhos aí? De Claudinho e Bochecha. É muito Cláudio, né? Cláudio Ryderich, não é isso? Não, aí já estou misturando com o Felipe Ryder de é Cláudio, é um autor aí, o um autor não é, ator. Cláudio fez o Gaúga. O que, que falta aí mais na IPDA? O Silas Malafaia? Ele já teve encontro lá no Descende. O Marco Luciano já esteve. Abílio Santana, quem sabe, né? Maravilha. Deixa os haters todinhos encapetadozinhos. Vamos ver aqui, antes de ver, começa a dizer, você está caluniando e juriando, igual você fez com a santa, em colocar um áudio que não é verdadeiro, em colocar uma casa que não é a dela, que não é a da santa. É, assim que esses diabos, esses demônios e fanáticos, haters, fazem aqui no canal. Mas aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Tá aí, ó. Davi Miranda Neto, São Paulo. Como é bom estar em comunhão com grandes homens de Deus. Deus continue te usando poderosamente, pastor Cláudio Duarte. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. E tem mais, não é só uma, não. Tem duas, parece, ó. Aqui, ó. aqui ele colocou, será que não é na IPDA que ele tá pregando aqui? A vida é... Não é uma prova de velocidade, mas uma prova de resistência. Pastor Cláudio Duarte, aí está. Onde você está na jornada? Glória a Deus, espetacular essa interação. Parabéns, Davi Miranda Neto. Temos que resistir o pecado. E aqui está dizendo. Aí, ó. E aí está a comprovação que ele, se não pregou na IPDA, vai pregar. E está junto misturado com Davi Miranda Neto. Porque ele postou esse vídeo aí, na realidade, esse post, essa fotografia com a resistência e tirou a foto do santo. Ó, oh, uma hora atrás isso aqui foi. Será que já não pregou, já não gravou uma pregação na IPDA? Será que ele já não gravou uma pregação na IPDA? Tudo é possível, não é verdade? É, no Regenere. E há dois dias ele tirou essa foto linda aí, ó. Olha que maravilha. Ô, oh, glória, ô, oh, vitória. Eu tô contra isso para mim. Tanto faz como tanto fez. Eu só não me agrado em muitas piadas do senhor Cláudio Duarte. Agora, deixa eles, né? Deixa eles aí. O Cláudio Duarte só por tudo da vida. Mas você vê. Até vou mostrar já já o Instagram dele. Uma cortição daquela que só pode ser de Zeus. A grande. É líder aí, ó. Do projeto Recomeçar. Então, fez esse dele. Não tem manifestação dele sobre o PDA. Talvez o Davizinho foi no culto onde ele estava pregando, ou se encontraram, como foi o caso daquela dupla Fabiano e Malenotti, aquela turma lá, César, Fabiano e Malenotti, sei lá, como é que é aquela turma lá. E pode ser que eles se encontraram nos bastidores do PDA lá. César Menotti e Fabiano, né? que está a agenda dele, mas isso é 2022, e o santo. Agora vamos ver o Instagram do nosso amigo, do nosso... Já vai ter um pouquinho, vai andando aí, 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 o camarada que pegou na maçonaria, aí agora vai pode fazer uma coisa, né, por favor, Aí a Lé pode ter razão nessa parte aí. Tinha membro da diretoria, mas eu não vejo dizer que tinha membro da diretoria. Vê que tinha o dado que tinha. E aí eu não vi nada nesse sentido. 
porque vocês acham que não sabem disso, né? O Cláudio Duarte pregou na maçonaria. Isso é verdade. Aí ele está com foto com o Cláudio Duarte dizendo que estão junto e misturado, que é o pastor, que é o cara. O Davizinho pode ter contato, sim, com a maçonaria, com toda a certeza. Agora, dizer membros da diretoria já é um outro 500. Você sabe que a mãe dele aprove isso, né? Porque eu vou mostrar aqui para vocês. Ele já dá para fazer até um outro vídeo. No último dia do ano, faz um desabafo sobre comentários negativos que recebe em suas postagens. Ele diz que a vida das pessoas vai melhorar se elas pararem de ser tóxicas nas redes. Franco, toda a direita, essa direita que diz que é de Jesus é toda maçônica. Bolsonaro, quando esteve no poder, colocou os maçons tudo lá em cima, nos ministérios todos, a boa parte da alta cúpula dos militares é maçônica, o vice do Bolsonaro na época, o Mourão, era grão-mestre, grau 33 na maçonaria, então está tudo junto e misturado, conforme o Marco Feliciano já disse. E aí que está, a senhora Leia só errou, porque nesse sentido até concordo com ela, de dizer que era a diretoria, de ver dizer, não, é o rapazinho aqui que tem contato com algum de lá e que quer trazer para cá. Enfim, mas cada um faz para entender, eu não vou aqui estar tá tecendo juízo de valor para desprezar, para acabar. Eu tenho as minhas prioridades, as minhas escolhas, não sou dono da razão, mas faço esse vídeo aqui para dizer que as mudanças estão acontecendo, que pode existir essa possibilidade aí por parte do neto, ou dos netos, não só desse neto, como dos demais, dos filhos, acho difícil, uma cobertura da mãe dele. Pode ser, mas, por outro lado, entendo que a gente também tem que ter comunhão com todos para viver bem, siga a paz com todos, é que diz a Bíblia. Você não pode lá chegar perto do maçônico e começar a dizer várias coisas para ele ou querer forçar a ele sair da maçonaria. Não pode fazer isso, você tem que conviver com sociedade com ele. Mas, quando você vai lá ter contato com ele para ser influenciado por ele, aí já é um outro 500. E é isso que eu penso. Mas lembrando que todas as igrejas evangélicas foram fundadas, ou ajudadas principalmente, por maçônicos. E essas igrejas que têm essa arquitetônica fálica de um pênis, toda a igreja tem uma arquitetura de um pênis. Eu estava vendo a igreja do Johnny Mange criando lá no Mato Grosso, num quintalzinho lá, sei lá, numa área indígena, talvez, um formato de pênis. É incrível, eles vão atrás da arquitetura fálica. É toda maçônica, então você não escapa desse simbolismo fálico maçônico. A IPDA nem se fala, por isso que eu fiz o vídeo dos paus da Leia, né? da IPDA ficar tudo doido, mas a realidade, você não estuda. Isso não é conto de fato na teoria da conspiração. É a lógica só. A vida é cheia de simbolismo, e a maçonaria trabalha com isso, ritualística e tal e tal. 